எலும்பு ஒடிஞ்சு குத்துற மாதிரி குத்தும் அப்போ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்துட்டு இருந்து அது அதனால் சரி அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம் சரி சரி அதுக்கப்புறம் அது வலி ரொம்ப கூடி நடக்கவே முடியாமல் ஆயிடுச்சு டிவி நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் மோகன் பிரதர் வந்து கட்டாயம் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கும் போது கடவுள் நிச்சயம் விடுதலை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி கத்த சொல்கிறார் அந்த இடத்துல கை வைத்து ஜபிக்க சொல் அதை ஊழியக்காரன் சொல்லுகிறான் அவ்வளவு தான் பாருங்கள் அந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து தெய்வ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த முட்டில் கை வைத்து ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க ஏசு அற்புதமான சுகத்தை கொடுத்துட்டார் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த சுகம் தரும் தெய்வ நிகழ்ச்சியிலே மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதிலே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்கள் சுகத்திற்காக உங்கள் விடுதலைக்காக ஜெபிப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்பொழுதும் நான் உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக இந்த நாளிலே ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரி தெய்வன் தனக்கு செய்த அற்புதத்தை நம்மோடு உங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக இன்றைக்கு இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறாங்க அவங்க சாட்சியை நீங்கள் முதலாவது கவனமாக நீங்கள் கேளுங்க எவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை ஏசு கிறிஸ்து இந்த சௌகரியை செய்திருக்கிறார் என்பது நீங்கள் அதை கேட்க போகிறீங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நீங்கள் அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது அவருடைய பிரச்சனையை சொன்னாங்க அந்த பிரச்சனைக்கு அநேக சகோதரிகளுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது ஆண்டவர்களை நேசித்து எவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செய்தார் என்பது நீங்கள் அறிந்து கொள்ள போகிறீங்க அந்த சாட்சியை நீங்கள் கேட்டு வேத வசனத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்து நீங்கள் விசுவாசத்தோடு நீங்கள் ஜபம் பண்ணுகிற பொழுது நீங்கள் விரும்புகிற சுகத்தை நீங்கள் விரும்புகிற அற்புதத்தை நிச்சயமாக இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்து அவர் உங்களையும் சாட்சியாக நிச்சயமாக எழுப்புவார் அதுதான் நான் மீனு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் அதுதான் கத்த நிச்சயமாகவே சாட்சியின் மூலமாக உங்களோடு கூட நிச்சயமாக பேசுவார் நான் தேவன் சொன்ன வார்த்தையும் அதுதான் நான் ஒவ்வொரு சாட்சிகளை கொண்டும் என் ஜன என் பிள்ளைகளோடு நான் பேசுவேன் என்ன அந்த சொன்னக்காரர் அவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன போராட்டம் எனக்கு தெரியும் அதைத்தான் நான் வீ சாட்சிகளை கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பேன் அந்த சாட்சியமாக என் ஜனத்தை நான் சந்திப்பேன் சந்தித்து அவர்களும் என்னை நோக்கி ஜபம் பண்ணுகிற பொழுது நிச்சயமாகவே என் பிள்ளைகள் எதிர்பார்க்குற சுகத்தை என் பிள்ளைகள் நான் கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பேன் கத்தர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் கத்தருடைய ஊழியக்காரனாக நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதனால் இந்த நாளில் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே கடந்து போக போகிறோம் முதலாவது அந்த சாட்சியை இப்போ நம்ம கேட்கலாமா பெரியமானவர்களே இப்போ இந்த அருமையான சகோதரி நமக்கு வந்திருக்கிறாங்க இப்போ அந்த சாட்சி நம்ம கேட்கலாமா வாங்க சிஸ்டர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினால என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்து இயேசு உங்களுக்கு சார் புதத்தை சாட்சி கொடுக்க முடியாது வந்திருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு காரியம் சரி உங்கள் பேர் என்ன சிஸ்டர் ஆலிஸ் ரோசிட்டா ஓ ஆலிஸ் ரோசிட்டா சொந்த ஊர் எது சிஸ்டர் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் கன்னியாகுமரி இப்போ இருக்கிறதுலாம் தூத்துக்குடியில் தூத்துக்குடியில் இருக்கிறீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்காங்களா சரி மகன் வந்து மெடிக்கல் படிக்கிறாங்க ஒரு பையன் மெடிக்கல் படிக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் மூணு பேர் தான் ஆமாம் சரி ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை உங்களுக்கு செய்தார் டூ தௌசண்ட்லேருந்தே முட்டு வலி கால் வலி பயங்கரமாக இருக்கும் ஓ ரெண்டாயிரத்துலேருந்து முட்டு வலி முட்டு வலி ஆ சரி அந்த முட்டு வலியில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு உங்களுக்கு முட்டு இந்த எலும்பு ஒடிஞ்சு குத்துற மாதிரி குத்தும் அப்போ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்துட்டு இருந்து அது அதனால் சரி அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம் சரி சரி அதுக்கப்புறம் அது வலி ரொம்ப கூடி நடக்கவே முடியாமல் ஆயிடுச்சு ஓ நடக்க முடியும் நடக்க முடியாது நடக்கும் கால என்ன செய்யும் அப்போ உங்களுக்கு காலை கொஞ்சம் அப்படி பெண்ட் பண்ணி அப்படி நடப்பேன் இந்த இந்த காலுக்கு ரொம்ப பேலன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆ அப்படி நடக்கும் நடப்பேன் என்றாலும் வலிக்கும் அப்புறம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தர் சொன்னாங்க நீக்கப் போட்டு நடந்தா அந்த அது பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாங்க சரி நீக்கப் போட்டு நடந்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் சரி பிறகு கஷ்டமா இருக்கும் மறுபடியும் பெயின் பெயின் வரும் எடுத்து வச்சுட்டு பக்கத்துல ஸ்லாப்ல ஏறி உட்காந்து 
பாக்கும்போது மோகன் பிரதர் வந்து சொன்னாங்க என் முட்டில் வலி உள்ளவங்கெல்லாம் கை வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க கட்டாயம் விசுவாசத்தோட ஜோபிக்கும் போது கடவுள் நிச்சயம் விடுதலை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ கை வச்சு ஜோம் பண்ணும்போது ஜோம் பண்ணிட்டு பிற உடனே நீ கப்பை எடுத்துட்டு அன்னை சண்டே சர்ச்சுக்கு உடனே நான் நடந்து போனாலும் நடக்கவே மாட்டேன் பைக்கில் தான் போமா போவேன் நடந்தே போயிட்டேன் வருஷம் பலவீனப்பட்டு <laughs> அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நான் இப்போ வீட்டில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தா முட்டுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க முழங்கால் படிக்கிட முடியல நிற்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் இந்த முட்டு எலும்பு பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இன்றைக்கி அவங்கள சந்தோஷப்படுத்த முடியா அவங்கள அற்புதம் செய்ய முடியாது தான் கத்தை இன்றைக்கி உங்கள் இந்த இடத்துல சாட்சியாக கொண்டு வந்திருக்கிறாரு நிச்சயமாக இன்றைக்கி உங்கள் சாட்சி அன்னைக்கிற பலப்படுத்த போகிறது அவங்க ஜோம் பண்ணால் இன்றைக்கி ஆண்டு அற்புதம் செய்ய போகிறார் அது தான் கத்தை அங்கே சாட்சியாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆனால் மீண்டும் ஒரு வயசு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்து இயேசுவை மகிமைப்படுத்தும்படியாக நீங்கள் சாட்சி கொடுத்த பின்னால் மீண்டும் இயேசுவை நாமத்தினால் என் நன்றியும் என் வாழ்த்துக்களையும் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன்
நடந்தால் இந்த ரெண்டு எலும்பு உடைஞ்சி போய் நடக்கும் ஒரு எலும்பு குத்துனா எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த வலி இருக்கும் அந்த மாதிரி வேதனை வலி அதனால் என்ன செய்வாங்க வெயிட்டே கொடுக்க மாட்டேன் வெயிட்டு கொடுக்காதபடி ஹோல் பாடி வெயிட்டு இன்னொரு காலில் தான் கொடுத்து நடப்பேன் அப்போ நான் நொண்டி நொண்டி தான் நடந்து கொண்டிருப்பேன் காலத்தில் நொண்டி நொண்டி தான் நடப்பேன் இதனால் இந்த இதில் வெயிட்டை கொடுத்து கொடுத்தா இந்த இந்த எலும்பு வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு அவங்க சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட நாலு ஐந்து வருட காலங்கள் இந்த வேதனை எனக்கு அந்த வேதனை இருந்துச்சு பிரதர் அப்போ சொன்னாங்க வீடு தொடைக்க முடியாது எதுவுமே செய்ய முடியாது நீங்களே கேட்டீங்கள சமைக்கிறதுன்னா எல்லா பொருளையும் அந்த ஸ்லாப்பில் எடுத்து வச்சுருவாங்களாம் கிச்சன் ஸ்லாப்பில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு சேரை போட்டு மெதுவாக ஏறி கிச்சன் ஸ்லாப்பில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஸ்லாப்பில் உட்காந்து கொண்டு தான் சமையலே பண்ணுவாங்களாம் அப்போ அந்த வேதனை அந்த வலி எவ்வளவு தூரம் இருந்திருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் அவ்வளோ வேதனை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்குறாங்க அவங்க சொன்னாங்க நீக்க போட்ட கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீக்க நடப்பேன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஆனால் மறுபடியும் அந்த பெயின் அந்த பெயின் வந்துவிடும் அவங்க எல்லாருக்கு பார்த்தது ஆப்ரேஷன் பண்ண பயம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கு பயம் எங்கள் பெர்மனண்ட்டாக நடக்க முடியாமல் போயிருமோ முட்டை ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கா காலை நடக்க முடியாமல் போயிட்டு பெட் ரிட்டன் ஆயிருமோ அந்த பயம் அதனால் வழியோடு வேறு இருந்தால் பரவாயில்ல கொஞ்சமாக நடக்கவாத முடியுது இதுவாக இருக்கட்டும் நான் நினச்சி பயந்துட்டு தான் இருந்தேன் சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் ஏசு உடி வைக்கிற டிவி நிகழ்ச்சியை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அப்புறம் தான் பிரதருடைய வார்த்தை அந்த செய்தியை நான் கேட்டு அந்த ஜெபனத்தை அவங்க சொன்னபடி நீங்கள் எல்லாம் நல்லா கவனிக்கணும் பிரதர் சொன்னாங்க அவனுக்கு முட்டையில் வழி இருந்தால் முட்டையில் கை வைத்து ஜோபனு சொன்னாங்க அவன் பிரதர் சொன்னபடி நான் அந்த இடத்துல கை வைத்து ஜோபம் பண்ணினேன் அதுதான் கீழ்ப்படிதல் பிரதர் சொல்லலை கத்தர் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல கை வைத்து ஜெபிக்க சொல் அதை ஊழியக்காரன் சொல்லுகிறார் அவ்வளவு தான் பாருங்கள் அந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த முட்டில் கை வைத்து ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க ஏசு அற்புதமான சுகத்தை கொடுத்துட்டார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லை பிரதர் ஜெமன்ட்டார முட்டு வலிக்காக ஜெபிக்கன்னு சொல்லிட்டாரே நம்ம நேரடியாக போயிடுவோம் இது எதுக்கு டிவியில் பார்க்கணும் நம்ம நேரடியாக போய் பிரதர் எனக்கு முட்டில் வலி இருக்குது எனக்கு ஜெவம் பண்ணுங்கிற போது சொல்லுவோம் அப்படி நினைக்கவே இல்லை அதுதான் விசுவாசம் ஏன் இப்போ அன்பு என்ன தொடுவார் ஏன்னா அனுபவம் தான் தொட போகிறாரு அனுபவம் அற்புதம் செய்ய போகிறாரு அப்போ அந்த வார்த்தை விசுவாசித்தாலே போதுமே ஏன் அவர் தான் போய் பார்க்கணுமா இவரை போய் பார்க்கணுமா வேண்டியதில்லை நான் ஜெமனார் அற்புதம் செய்வார் அந்த விசுவாசத்தை தேவன் கனப்படுத்தி இவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார் இதுதான் ஆண்டு நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் சும்மா நம்ம நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க நம்ம ஊழியக்காரை பார்த்து கொண்டு அவரை பார்த்து கொண்டு போனால் இவரை போய் பார்ப்போமா அவரை போய் பார்ப்போமான்னு சொல்லி ஊழியக்காரரை பார்ப்பதில் பிரயோஜனம் கிடையாது வசனத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் எந்த ஊழியக்காரனும் யாருக்கும் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய முடியாது நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல காரியம் அது தான் நீங்கள் நிறைய விசுவாசிகள் பாருங்கள் மணிக்கணக்காக ஒரு ஊழியக்கான பாய் காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் தேவோட வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசித்து ஏன் அந்த ஊழியக்காரன் சொல்லுகிற தேவோட வார்த்தையை விசுவாசித்து அவர் ஜபம் பண்ணுகிற நீங்கள் இணைந்து ஜபம் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஜெபித்தாலும் இயேசு உங்களை தொட்டுருவார் அற்புதத்தை செய்திருவார் இயேசுட்ட இருந்து சுகம் பெறுவது கஷ்டமான காரியமே கிடையாது நான் அது அதுக்கு இவ்வளோ பணம் தர்றேன் அதுக்கு பணம் தர்றேன் அது இல்லை அது ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்த கொடுக்குறீங்க அது வேறு பிரச்சனை ஆனால் நீங்கள் சுலபமாய் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ரிவாக்கக்காரி ஒரே ஒரு காரியம் விசுவாசம் அப்போ அந்த சகுடி விசுவாசத்தை தேவன் இன்றைக்கு கனப்படுத்தி இவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார் நான் அநேக சம்பவத்தை சொல்ல முடியும் பாருங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரி அவங்க டாக்டர் அவங்க என்ட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பேசிகிட்டு இருக்கிற பொழுது ரொம்ப துக்கத்தை ஒரு காலத்தை சொன்னாங்க பிரதர் நான் ஆண்டவருக்கு பயந்து உண்மையோடு கூட என் பணியை செய்தேன் அவங்க சொன்னாங்க அவர் வந்து ஒரு மிஷின் ஆர்கனைசேஷனில் இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாங்க நான் கத்தருக்கு பயந்து நான் உண்மையோடு நான் வழி செய்தேன் ஆனால் அநியாயமாக எனக்கு கொஞ்சம் பேசினாங்க பிரத நான் கொள்ள அடிச்சுட்டேன் அதை செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி அவங்க சொன்ன கத்தருக்கு முன்னால் சொல்கிறேன் பிரத ஒரு பைசா கூட நான் தொட்டது கிடையாது என் ஆண்டவருக்கு பயந்து மனசாட்சியம் ஊழியம் செய்தேன் ஆனால் சில பொருளாத மனிதர்கள் என்னை பொருளாத என் மேலே பயங்கரமாக அப்படி பழி சுமத்தி என்னை அவ்வளவு துக்கப்படுத்தி அவ்வளோ வேதனைப்படுத்தினாங்க மனசு உடஞ்சி போச்சு பிரத நான் இவ்வளோ உண்மையாக இருக்கிறேனே இன்னும் ஏன் இப்படிலாம் சொல்
நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பிரதர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அவர் சொல்ல கத்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது அதை சொன்னேன் தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தும்படிக்கு கத்துடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது அந்த கண்கள் உன்னை பார்க்கிறது நீ ஏன் பயப்படுகிறாய் அந்த செய்தி ஏசு விடுக்கிற அந்த செய்தி டிவி நிகழ்ச்சி வந்து செய்தி தான் என்னை தொட்டது அவங்க சொன்னாங்க அண்மையான சகோதரர் அந்த செய்தியை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் பிரதர் செய்தி கொடுக்குறாங்க கத்துடைய கண்கள் பூமி எங்கு உலாவி கொண்டிருக்க அந்த செய்தியை நான் கேட்டேன் அந்த செய்தியை கேட்ட உடனேயே அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க ஒரு வல்லம ஒரு விசுவாசம் எனக்குள்ளே வந்துருச்சு பிரத்த அதுவே நான் விசுவாசத்தில் சோர்ந்து போயிட்டேன் அவங்களே சொன்னாங்க விசுவாசம் சோர்ந்து போயிட்டேன் இவ்வளோ உண்மையாக செய்தோம் இப்படிலாம் பழி சுமத்துறாங்களே இப்படிலாம் பேசுகிறாங்களேன்னு வேதனைப்படுத்தி நான் உண்மையாக அந்த என்ன பிரயோஜனம் நான் ஜவுமன் என்ன பிரயோஜனம் என்னை இப்படிலாம் பேசுகிறாங்களே நான் துக்கப்பட்டேன் ஆனால் அந்த வார்த்தை என்னோடு பேசினது அந்த வார்த்தை நான் இழந்து போன விசுவாசத்தை எனக்கு மீண்டும் புதுப்பித்தது அவங்க சார் ஒரு புது விசுவாசம் எனக்கு வந்துருச்சு தைரியமாக இருந்தேன் இன்றைக்கு அநேக கண்கள் ஆச்சரியப்படும்படிக்கு ஏசி எனக்காக யுத்தம் செய்தார் எனக்கு அற்புதத்தை செய்தார் என்று சொல்லி அந்த சகோதரி ஏன் வந்து சாட்சி கொடுத்தாங்க எதற்கு சொல்கிறேன் அவங்க உடனே கத்தோடைய கண்கள் பூமிங்களுக்கு எனக்கு அவர் வல்லமையை வழிபடுத்துவார் உனக்கு அதிசயம் நடக்கணும்னு பிரதர் சொல்லிட்டாங்க என் பிரச்சனை அவங்களோட பிரதர்கிட்ட போய் சொல்லுவோம் நான் போய் சொல்லி பிரதர் எனக்கு இந்த பிரச்சனை எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி பிரச்சனை நான் போய் ஜோமனு சொல்கிறேன் அவங்க சொல்லவே இல்லை அவங்க சொன்னாங்க வார்த்தையை நான் விசுவாசம் ஆச்சார் ஜெபத்தில் நான் ஜெபிச்சுட்டேன் ஆண்டு எனக்கு அற்புதம் செய்துட்டார் எனக்கு அவ்வளோதான் பிரதர் விசுவாசம் நான் ஜோம் பண்ண ஆண்டு பிறகு இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கு நீர் அற்புதம் செய்து விட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு போனேன் ஏசு எனக்கு அற்புதம் செய்துட்டார் இந்த நாளில் எனக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்ட அருமையான சகோதரி சகோதரிய தேவன் உங்களுடைய எதிர்பார்க்குற ஒரே ஒரு காரியம் ஆண்டு பிறகு இந்த சாட்சியை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த சகோதரிக்கு நீர் அற்புதம் செய்ததை போல் ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த முட்டு பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாத இந்த சகோதரி வந்து நீங்கள் நடந்து வந்து சாட்சி கொடுக்கும்படிக்கு இவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை செய்திருக்கிறீரே அன்று இன்றைக்கு என்னையும் நீர் தொடிவு எனக்கும் நீ அற்புதம் செய்வேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் இந்த ஜெப நேரத்தில் என்னோடு கூட இணைந்து நீங்கள் ஜெபிக்கிற பொழுது நீங்கள் என்ன சுகத்தை எதிர்பார்க்குறீங்களோ நீங்கள் என்ன அற்புதத்தை எதிர்பார்க்குறீங்களோ ஏசு உங்களுக்கு நிச்சயமாக செய்வார் ஒருவேளை அந்த சகோதரி தன்னை பாதிக்கப்பட்ட முட்டுக்காக அவன் ஜோம் பண்ணாங்க ஏசு அற்புதம் செய்துட்டார் உங்கள் சரீரத்தில் எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ நீங்கள் சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க எனக்கு இன்றைக்கு அந்த உறுப்பை தொடும் என்னை சுகமாக்கும் நான் போய் உண்மை மகிமைப்படுத்துவேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லி இந்த ஜெப நேரத்தில் என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிப்பீர்களானால் நிச்சயமாகவே ஏசு கிறிஸ்து உங்கள் விசுவாசத்தை கனப்படுத்தும்படிக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்க அற்புதத்தை ஏசு உங்களுக்கு செய்து அவங்களை ஆசிர்வதிப்பா அந்த ஆசிர்வாதத்திற்காக நான் செபிக்க விரும்புகிறேன் நான் செபிக்கலாமா தகப்பனே உங்களுடைய நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நான் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு உமை துதித்து உமை ஸ்தோத்தரை கண்ணப்பா தகப்பனை விசேஷமாக எங்கள் மத்தியிலே நீர் கொண்டு வந்து எழுப்பின அருமையான சகோதரி ஆலிஸ் ரோசிட்டாவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐந்து வருட காலங்களுக்கு மேலாக மகள் பட்ட வேதனையை அறிந்திருந்து அந்த மகள் விசுவாசத்தை கனப்படுத்தும்படிக்கு நீர் எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் செய்தீரேன் அந்த அற்புதத்திற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மை நாங்கள் சோத்தரிக்கிறோம் ஐயா இப்பொழுதும் ஆண்டு பிறகு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஆண்டு பிறகு அதே போல முட்டு எலும்புகள் பாதிக்கப்பட்டு ஐயா என்னாலும் நடக்க முடியவில்லை ஐயோ நான் பெட்டிலே இருக்கிறேன் வீல் சேரில் இருக்கிறேன் இல்லை சேரில் உட்காந்து கொண்டு நான் இருக்கிறேன் என்னாலும் நடக்க முடியாது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று சொல்லி யார் யார் இன்றைக்கு துக்கத்தோடு கூட ஜெபிக்கிறார்களும் தப்பு அவங்க பாதிக்கப்பட்ட முட்டு பகுதியில் இப்பொழுது நான் ஜெபிக்கிறதே வேலையிலே உங்கள் ரத்தம் அபிஷேகம் இறங்குவதாக நீ சமீபத்தில் மாத்திரம் அல்லப்பா நீ தூரத்திற்கும் தேவனாக இருக்கிறபடினால் நான் ஜெபிக்கிற தேவலையிலே யார் யார் முட்டு பகுதிக்க ஜெபிக்கிறார்களோ அந்த பாதிக்கப்பட்ட முட்டு பகுதிகள் இப்பொழுதே சுகம் அடையட்டும் ஏசுவின் நாமத்தினாலே நடக்க முடியாதவர்கள் எழுந்து நடப்பார்களாக ஏசுவின் நாமத்தினாலே அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த முட்டு பகுதிகளும் கால் பகுதிகளும் இப்பொழுதே சுகம் அடையட்டும் ஏசுவின் நாமத்தினாலே அவர்களையும் நீ இந்த இடத்துல சாட்சியாக எழுப்பி உங்க பெரிய நாமத்தை நீங்க மகிமைப்படுத்த வேண்டுமாக நான் செபிக்கிறேனப்பா நீ இப்படி தொடுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரமையாம் தகப்பன் அதே போல யார் யார் எந்தெந்த எலும்புகள் பாதிக்கப்பட்டு வேதனையோடு செபிக்கிறார்களோ அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு எலும்புகளும் இப்பொழுது சுகம் அடையணும் ஏசுவி நாமத்தினாலே அது முதுகு தண்டாக இருக்கலாம் ஆண்டவர்கள் சுகம் அடையட்டும் கால் எலும்புகள
நாமத்திலே இப்பொழுது ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டுமாக நான் செபிக்கிறேன் ஐயா அன்று பெரிய நீர் இப்படி தொடுவதற்காக நாமை துதித்து உமக்கு கோணான கூடி சோத்திரத்தை எடுக்கிறா ஜா என் அன்பு சகோதரனே உங்கள் பாதிக்கப்பட்ட அந்த கை எலும்புகள் இப்போ சுகம் அடைகிறது இயேசுவே நாமத்தினாலே ஒரு விபத்து நிமித்தமாக அந்த கை எலும்பு பாதிக்கப்பட்டு அந்த கைகளை பயன்படுத்த முடியாதபடிக்கு வேதனோடு ஜெபிக்கிற சகோதரனே இன்றைக்கு ஒரு ஜபம் கேட்கப்பட்டது இயேசுவி நாமத்தில் அந்த கைகள் சுகம் அடைகிறது அந்த கைகளை வைத்து சோதித்துப்பார் சகோதரனே இன்றைக்கு ஒரு விசுவாசமான ஜபத்தை ஆண்டவர் கனப்படுத்தி விட்டார் பல காலங்கள் அந்த கையை பயன்படுத்த முடியாது இன்னைக்கு இயேசுவின் நாம அந்த கைகள் சுகம் அடைகிறது கைகளை உயர்த்து சோதித்து பாருங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த சகோதரனே ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரும் தொடுவீர் ஆகிய ஒவ்வொரு அற்புதம் நடக்கணுமையா வேண்டாத கட்டிகள் எல்லாம் இப்பொழுதே மறையட்டும் கேன்சர் வியாதிகள் மறையட்டும் இயேசுவி நாமத்தினாலே பாதிக்கப்பட்ட காது பகுதிகள் சுகம் அடையட்டும் ஐயா செவிட்டு காதுகள் எல்லாம் திறக்கப்படட்டும் இயேசுவி நாமத்தினாலே பாதிக்கப்பட்ட கண்கள் சுகம் அடையட்டும் இயேசுவி நாமத்தினாலே நீ சுகம் கொடுப்பதற்காய் சொதிரமையாம் ஒரு சகோதரி உங்க தலைப்பில் ஆண்டோடு வல்லமை இறங்கி வருகிறது ஏசு விநாமத்தினால் அந்த ஒற்றை தலைவலி மறைகிறது அந்த தலைவலி வந்தாலே தாங்க முடியாதபடி எதிரால் முட்டிக் கொள்ளலாமா என்று சொல்லி அவளை வேதனை ஜெபிக்கிற சகோதரி ஏசு விநாமத்தினால் அந்த ஒற்றை தலைவலி மறைகிறது ஏசு விநாமத்தினாலே உங்க ஜபம் கேட்கப்பட்டது சகோதரி அன்று வரையும் வல்லமைக்காக சொதிரம் ஒவ்வொருவரையும் தொடுமப்பா தகப்பு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஜப நேரத்தில் இன்னும் இணைந்து யார் யார் ஜெபிக்கிறார்களோ என்னென்ன சுகத்துக்கு ஜெபிக்கிறார்களோ ஒவ்வொருவரையும் தொடனோ ஒவ்வொரு கற்பதை செய்ய முடியாது நான் ஜெபிக்கிறேன் உடைய கத்திர சாட்சிகளாக எழுப்பி உங்க பெரிய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டுமாக நான் ஜெபிக்கிறேன்னப்பா அன்றுவரே நீர் இப்படி ஆசிர்வதிப்பதற்காகவும் நம்மை துதித்து உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கண்ணையா தகப்பனை மீண்டும் ஆண்டவரையும் கர்ப்ப பயிர்களை பாதித்து குழந்தை செல்வங்களை தட்டை பருகிற எல்லா சாத்தாண்டி வல்லமைகளையும் இன்றைக்கு நான் நிர்மூலமாக்குகிறேன் பிசாசு அவருடைய கற்பம் தரிக்க விடாத படிக்கு போர் அசு தாபிகள் வெளியேறட்டும் இயேசுவி நாமத்தினாலே அந்த கற்ப பைகள் புது கற்ப பைகளை மாறட்டும் ஐயா நல்ல குழந்தை பாக்கிய அவளுக்கு கொடுத்து நீர் ஆசிர்வதி மாண்டபிறகு தகப்பனி அருமையான அந்த சகோதரி செபிக்கிறபடியினாலே அந்த சகோதரி கற்ப பயில் வல்லமை இறங்குவதற்காக சோதரமையா அந்த கற்பத்தை நீர் ஆசிர்வதித்து விட்டதற்காக நான் நன்றி செலுத்தி உமை துதித்து உமை சோத்தரிக்கிற ராஜா மீண்டும் ஒரு வயசு ஆண்டபுரம் இந்த ஜப நேரத்தில் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் அற்புதங்களை செய்து உங்க பெரிய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டுமா நான் செபிக்கிறேன் அப்படி தொட்டதற்காய் சோத்திரம் நீ அற்புதத்தை செய்து விட்டதற்காய் சோத்திரம் ஏசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறேன் பிதாபே ஆமேன் ஆமே பெரிய மாணவர்களே நீங்க ஜோ பண்ணீங்க கத்த உங்க ஜபத்தை கேட்டா எதுக்கு ஜோ பண்ணீங்க சோதித்து பாருங்க ஆனால் தெளிவாக சொல்லுகிறான் ஒரு சகோதரி உங்களால் நடக்கவே முடியாது எவ்வளோ கால் நடக்க முடியாது நீங்க இப்போ எழுந்து நடந்து பாருங்க ஒரு சகோதரன் உன் விபத்தில் உன் கை பாதிக்கப்பட்டு உன் கையை பயன்படுத்த முடியாது இப்போ கையை நல்லா வைத்து சோதித்து பாருங்கள் உங்கள் ஜபம் கேட்கப்பட்டது அன்று அநேகரை தொட்டு அன்று ஆசிரியத்திருக்கிற ஒரு சகோதரி பிசாசு உன் கற்ப பையை கட்டி வைத்திருந்தான் இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த கற்ப பை எங்களுக்கு புது கற்ப மாறிவிட்டது கற்று உங்களை ஆசிர்வாதம் குழந்தை சீக்கிரமாக கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பா காரணம் நீங்கள் கண்ணீரோடு ஜெபித்தீங்க உங்கள் ஜபம் கேட்கப்பட்டது சகோதரி இப்படி ஆண்டு அநேகரை தொட்டு இருக்கிறார் அநேகர் ஆண்டு விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் நீங்கள் சுகம் விடுதலை பெற்றவர்கள் நீங்களும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் அன்போடு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமே அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக